我要你立下字据和视频，确保一周内能找到盛远，安排我母亲手术。可以。医生，不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。医生。不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。这种疼痛一般人根本都受不了，你不要开玩笑。我哪里想跟你开玩笑？字已经签了，钱也给过了，我让你怎么做就怎么做。心儿，我生来逞强，爱是一把枪，亲手交给你烧了膛。我懂你善良，是左手瞄准我什么心脏。你，你今天啊，去把那个家门口的树修剪一下。好的，管家。他在哪？那个小贱人，夫人的名字也是你可以直呼的吗？快说！啊。这是在恒通酒店，今天陆先生回国，在那给小姐准备生日宴，先生和夫人还有小姐都在。张小姐现在越来越漂亮了。欧和，你怎么来这儿了？是不是你把我妈带走的？你不是答应过我，只要我把这个孩子留掉，你就能帮我妈寻找盛元吗？盛元我已经找到了，很快就可以手术。给他转院也是为了后续更好的治疗。你紧张什么？我母亲现在在哪儿？只要你乖乖听话，我会好好对你母亲的。否则，你要是不听话的话，我会全部报复在江晚燕身上。这么做，这强盗有什么区别？当然有区别了，区别就是。我可以为你母亲安排做换肾手术。温西，你是个聪明人，你知道我想要什么。远离陆清寒，不要再跟他有任何牵扯，否则我会全部报复在江晚燕身上。不要碰我妈，碰不碰你妈，看你表现。对了，这件事情你叔叔并不知道，懂了吗？明白就好。这里不是你这种卑贱的人该来的地方。来人啊，把这个女人给我丢出去！先生，莫小姐已经到宴厅了，现在生日宴已经开始了。先生，莫
陆清河，你不是说要给穆淑雨惊喜吗？今天可真是个好日子，可是我好难过。我感觉我要喘不过气了，陆清河，这是梦吗？陆清河，我是在做梦吗？回南疆别墅。是穆小姐。我说回南疆别墅。高超四人一度，我给他输了液。你不是要去穆淑雨的生日宴会吗？怎么会来这儿啊？还带回了。既然没事了，那你就可以走了。无情你要去哪儿？文熙，欲擒故纵这种小伎俩真是太低级了。我让你滚的时候你不滚，你偏偏要这个时候出现在我面前，然后再用这种小伎俩来迷惑我。好，我满足你。我知道你讨厌我，我知道你不想看见我，陆先生，请放心。我以后不会再出现在你面前，更不会像你所说的那样，不止廉耻的勾引你。我只是，我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你让我走吧。我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你让我走吧。好，想滚是吧？你说的对，一个身份低下的女人，还真把自己当什么东西了，真让人倒胃口。要滚，明天再滚，免得给我出去惹什么麻烦。怎么样，温馨？我没有骗你吧？今天我已经让你见到母亲了。还希望你说到做到。你想让我做什么？妈，他不是喜欢钓男人吗？让他去红万山娱乐城端盘子倒酒。听到了吧？放心，只要你乖乖听话，我保证你母亲不是。哎，小心！谢谢你啊，小姑娘。不好意思，前些天刚做完眼疾，所以呢，这两天视力呢没有恢复。我先送您回病房吧，你一个人在外面也不安全。谢谢。四少，我记得给夫人买了点东西，回来夫人就不见了，我找了几圈都没有找到。你明天可以不用来了，立刻找人。妈，你去哪儿了？我就出来透透气，怎么把你叫来了？呃，陆夫人，既然您家属来了，那我就先走了。等等，我送你。文熙，你不是说不会出现在我身边吗？啊？这是意外，本来医院里拿药，偶然遇见了陆夫人。偶然？我第一次去穆家，你撒我一身咖啡，这是偶然？在校庆上，你给我下药，你爬上我的床，这也是偶然。一年没去上课，然后我出现之后，你就匆匆赶来上课，这是偶然。还有，我去参加淑雨的生日宴，你倒在我车前，这是偶然。而现在，你出现在我母亲的病房里，这也是偶然。我不管你信不信，这真的是意外。文熙，我承认你救了我，你帮我挡了刀，我的确要感谢你。但是我告诉你。千不该万不该，不该把主意打在我母亲的身上。哦
，你决定就好。文熙，如果你再把主意打在我母亲身上，我告诉你，我一定会让你在北城消失。放心吧，陆先生，不会再有下次了。滚，滚下我的车。皮子不错，以后就去负责六七楼的酒水吧，底薪加提成百分之二，半天班。啊？怎么？以为我们这里是做皮肉生意的？<笑>你要是想，倒也是可以找我，我也有门路。去二零二工作间找安静，领工作服。谢谢徐姐。这姑娘。是穆家那个千金中十成的小厮，要是让那位看到，那也是有趣。我来啊，咱们喝半天了，干嘛呢？哈哈，哎，先生请自重。装什么装啊？在这儿，哪个不是出来卖的？装什么贞洁给你？长这么漂亮，跟着成哥呀？干嘛？打听打听，我程松林，我他妈看上的女人就没有得不到的，懂吗？再说了，长这么好看受这罪？跟着你成哥，保证你吃香穿辣。洪万山的服务生是越来越不懂规矩了。啊！原来你在这儿啊！哎呀，折腾这么久了，还真带劲儿啊！今天晚上你可得好好服侍我。哼！谁啊？小子，没人告诉你吗？只要老子在的地方。就没别人说话的份，懂吗？把他拖出去，我不想再看到这条狗。啊！干嘛呀？放开我！干什么？干什么？欲擒故纵的把戏玩多了会得不偿失的。像你这么较劲的女人，我可没有太多的耐心。你算的没错，我对你是有几分兴趣。聪明的女人，懂得如何利用男人的心去来得到更多的东西。但是我要告诉你，小心聪明反被聪明误。我和您是有几面之缘，那真的是偶然。我知道你可能不相信，但我没有处心积虑的去接近你。我有自知之明。今天晚上你帮了我，我一我一定会报答您的。你拿什么报答？是啊，他有钱有势，我只是为了生活奔波的一个普通人，我拿什么回报他？像你这样的女人，我见了太多了。太贪慕虚荣、心思深沉的女人，都不会有什么好下场。文熙，我劝你不要得寸进尺。谢谢陆先生的小费。期待陆先生再次光临红万山。穿好衣服，开车送我回家。我帮先生叫个代驾吧。你耳朵聋了吗？我要你送我回家。嗯
。陆先生，你要去哪里？回南疆别墅。陆先生，我送你去医院吧。不用，回南疆别墅。你现在必须去医院，听我的。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。啊，你得了急性胃炎，如果不来医院的话，是会出事的。昨天你帮了我，我也帮了你，我们两个扯平了。我之前怎么没觉得你嘴巴牙尖嘴利的？现在知道了，陆先生，我要去工作了。迟到的话，是会扣全勤。在那样的地方工作，你很光荣吗？哪种地方？我堂堂正正赚钱，我觉得挺光荣的。陆大少，不是每个人起点都像你这么高的。我只是一个需要赚钱养活自己的普通人。进来，你怎么了？怎么进医院了？徐医生，文熙，你也在这儿，这么晚了，我送你回家吧。啊，走。那个男人是谁啊？不会是文熙的男朋友吧？文熙。陆清寒，你疯了吗你？疯了。那个男人是谁？文熙，你别忘了你自己的身份。我是什么身份，我自己清楚。陆先生是什么身份，你自己知道吗？文熙，我不允许你和徐卓然在一起。他没有女朋友，没有妻子，我为什么不能跟他在一起？陆清寒，你是不是管他的太多了？我和徐医生在一起，关你什么事啊？我们是两情相悦。分析，是这个电话号码对吧？你要干什么？你说徐卓然如果看到我们两个人在一起，他会怎么想？不要接，徐医生，不要接，不要接,不要接电话。分析，这么晚了，有什么事情吗？分析，陆清寒，为什么？为什么连我最后一面尊严？想让我挂断吗？温熙，你怎么不说话呀？温熙。那个徐医生有这样碰过你吗？他不像，他不会这么做。一点都学不乖。我怎么，怎么会对这样的女人产生兴趣？穆小姐，我给先生买了几件衣服，帮我收到他的衣帽间里。算了，自己去吧。穆小姐买的衣服，先生一定会喜欢。清寒衣柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？这种廉价货怎么配跟几万块钱的领带放在一起？陈管家，谁动我的衣帽间了？穆小姐给先生买了几件衣服，见我那条墨绿色的领带了吗？没有
，你最喜欢哪条？应该没人敢动。行，那你去问一下其他佣人吧。衣，你试试。舒雨，你见我那条墨绿色的领带了吗？墨绿色，青寒衣柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？没有啊，那条领带怎么了？你没有动吗？青寒，到底怎么了？啊，没事。不就是一个便宜货吗？杜清寒怎么这么在意？少爷查到了，佣人说穆小姐嫌那条领带太廉价，就给扔了。好、哦，廉价。我给你买了条领带，您会喜欢吗？陈、嗯、管家，你说人会变吗？嗯、香雪，我怀孕了，这个孩子是你的。要是让陆庆涵知道了，你就完蛋了。就这点事儿啊？你跟陆庆涵又不是没睡过，你只要告诉陆庆涵你怀了他的孩子，他还能不认吗？放心，有我呢。穆小姐，您看是这一条吗？没错，拉起来吧。好的。天寒，你这几天怎么了？最近工作比较忙，淑雨，我还有个会要开，我先走了。天寒，淑雨，淑雨，恭喜陆先生，穆小姐怀孕了。穆小姐身体虚弱，需要静养，我给她开几天药，她过一段时间就好了。好，那你先出去吧。千寒，那条领带是我丢掉的，我给你买了一条新的，我想让你戴那条新的。我不知道你那么喜欢那条绿色的。好，自己给我买的领带，自己的粗头饰。温熙这个小贱人还瞒了我什么？奇怪，爸和哥的血型都是 A 型，而我是 B 型。温熙，大小姐怀孕了，你问陆家人过来看她，你赶紧过去帮忙。怀孕了？这怎么可能啊！亲家狂人寒舍，真的是让穆家不敌生辉。哈哈哈，亲家太客气了哈哈。陆宇，你看你上次还说这个要看缘分，嗯，缘分这不就来了吗？小姑姑，你说清寒是喜欢男孩还是女孩啊？只要是你们俩的孩子呀，他都喜欢。我也喜欢，我和清寒的孩子。行了，没关系。清小姐，你找我，把温馨喊出来，你去帮我办一件事情。温熙，敢抢陆清寒，我要让你付出代价！好你个温熙，又偷懒是吧？你现在去楼上把所有的房间都给我打扫一遍。陆总，你之前让我去查关于你在世纪酒店被下药的事情，有些蹊跷。我们在监控视频里面查到蛛丝马迹，不过监控视频里面的穆小姐好像并不是去找生朋友。穆小姐说当时去帮朋友过生日，但是我查到当天并没有人在世纪酒店过生日。出来，出来！没想到啊，穆家的佣人这么爱偷听。抱歉，陆先生，我并没有偷听
，而且间隔离得很远，我也听不清楚你说什么。陆先生要是没有什么吩咐，我就去打扫阳台呢。陆先生，你错了吗？这是陆家。哎，清寒呢？哎，刚刚还在这儿呢，不知道去哪儿了，我去找找他啊。小燕是我们两家的大喜事，趁着肚子还没大，是不是该把婚礼提上日程？秦海，你怎么看呢？婚礼是大事儿，需要我们两家商议后再选日子。那是我们陆家的婚礼，当然要办得隆重一点，仔细妥当一些。淑宇，你不要着急，迟早的事儿，你先好好照顾好自己的身体。说的是，是我草率了。可是，戒指今天早上我还带着的，怎么就突然不见了呢？清寒，对不起。淑宇，你现在可怀着孕呢，不要太激动了。今天上午是谁打扫小姐的房间？徐文熙，你今天上午徐文熙打扫了小姐房间。完了，他回过碎碎的，从小安排出来。文熙，你好大的胆子，连小姐的订婚戒指你也敢掏？我没有，我打扫完楼上，正好碰见了陆先生在打电话，然后陆先生走了之后，我就去收拾阳台了。张管家如果怀疑我，大可以去搜小阳台。我刚才在阳台打电话，确实碰到了他。文熙，我跟你从小就认识。拿你当亲妹妹对待，如果你拿了就还给我，保证不追究的。我没拿。文熙，你还敢狡辩？你平日里偷东西，我不与你计较。但是这枚戒指是清寒和淑宇的订婚戒指，极其贵重。怎么还把心事动到这上面来了？说不定啊，是有人自导自演呢。婉之，淑宇。你再好好想想，是不是忘记放在什么地方？我看这个小姑娘，她也不像会是偷东西的人。没有，我都找遍了。既然这样，报警吧。温西，你以为搬出警察你就能自证清白了？东西是才丢的，那就搜身，而且你们的住处都要搜一下。搜。今天这件事情，我必须查清楚。证据确凿，这是我在温馨包里找到的。小姐的订婚戒指就在她随身包里的暗藏里。我不知道戒指为什么会出现在我的包里，但是我确定我没有拿。我看张管家比我清楚。你们栽赃陷害我，冤枉我，盗窃钻戒，我还说你张管家故意栽赃陷害我。你，你偷了小姐的钻戒，竟然还敢往我身上泼脏水！说的没错，文熙，你说张管家陷害你，你家有监控吗？有。既然有监控，想要知道盗窃钻戒的人是谁，一看便知。大家都是家里做事的老人了，闹大了也不好看。这次就算了吧，既然戒指都已经找到了，文熙。这次就算了，下次注意点。